வணக்கம் கைஸ் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் டியில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் டு கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் தான் பார்க்க போகிறோம் எ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் இன் விச் நைன் திங் கேன் பி டிவைடட் இன் டூ டுவைஸ் குரூப்ஸ் கண்டெய்னிங் டூ த்ரீ ஃபோர் திங்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் இருக்குது இது வந்து டுவைஸ் கிடையாது த்ரைஸ் குரூப் மூணு குரூப் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து நைன் திங்ஸை த்ரீ டூ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கிப் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு புக்கில் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க த்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திக்கோங்க இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன் திங்ஸ் மூணு குரூப்பா பிரிக்க போறோம் ஒவ்வொரு குரூப்ல ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் செகண்ட் குரூப்ல த்ரீ தேர்ட் குரூப்ல வந்து போர் இருக்கணும் சொல்லிருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டூ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்றது எதுல இருந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நைன் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து தான் இந்த டூ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணுவீங்க சோ நம்ம நைன் சி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் டோட்டல் ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து டூ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்றதுனால நைன் சி டூ அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் சோ நைன் ஆப்ஜெக்ட்ல டூ ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் செவன் இருக்கும் செவன்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் குரூப்ல எத்தனை இருக்கும்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ செவன்ல இருந்து த்ரீ செலக்ட் பண்றீங்க சோ செவன் சி த்ரீ அப்படின்னு போடுறீங்க ரிமைனிங் உங்களுக்கு போர் ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு அந்த போர் ஆப்ஜெக்டுமே செலக்ட் பண்ண போறோம் அது ஒரு வேல தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் சோ டைரக்டா ஒன் போட்டாலும் ஓகே தான் இல்ல போர் சி போர் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்ப நைன் சி டூ நீங்க எப்படி வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுவீங்க நைன் இன்டூ எயிட் டிவைடட் பை டூ இன்டூ ஒன் நைன் சி த்ரீ வந்து நைன் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் இங்க த்ரீ இருக்கிறனால த்ரீ நம்பர்ஸ் மேல வரணும் கீழே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ போடணும் சோ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் போட்டாச்சு மேல த்ரீ நம்பர்ஸ்க்கு செவன் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் போடுறோம் ஃபோர் சி ஃபோரோட வேல்யூ வந்து ஒன் ஓகே இப்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா டூ எயிட் கேன்சல் ஆகுறதுல இதுல வந்து ஃபோர் வரும் நைன் இன்டூ ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்க சிக்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் செவன் இன்டூ ஃபைவ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆ வரும் ஓகேவா இப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இதா ஆப்ஷன் பி ஆ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்க போறோம் சிக்ஸ்டீன்த் சம் பாத்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் பி ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் பி ஆர் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சில பேருக்கு இந்த மாதிரி சம் வந்தாலே பிடிக்க மாட்டுக்கு ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஒன்னு நீங்க ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைரக்டா மெத்தட்ல பண்ணுங்க சில நேரம் இந்த மாதிரி சம்முக்கு என்னக்கும் ஆறுக்கும் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு இதுவும் இதுவும் ஈக்குவலா வர்றதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்கு ஓகேயா இதுல நான் டைரக்ட் மெத்தட்ல எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தரேன் என் மைனஸ் ஒன் பி ஆர் பிளஸ் ஆர் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் பி ஆர் மைனஸ் ஒன்னு கொஸ்டின் எழுதிருக்கோம் இது நல்லா பாத்துக்கணும் நீங்க ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பெர்மிடேஷனா காம்பினேஷனா அப்படின்னு பென்சி என் பி ஆரோட ஃபார்முலா வந்து என்னது என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதே என் சி ஆர் அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இங்க ஒரு ஆர் ஃபேக்டோரியல் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா வரும் சோ இங்க பி கொடுத்துருக்காங்க சோ என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை இதை தான் என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கோ சோ என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர் மல்டிபிளிகேஷன்ல இருக்கு சோ ஆர் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் இதுக்கு மட்டும் ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்றீங்க என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா இப்போ இந்த மைனஸ உள்ள மல்டிப்ளை பண்றீங்க சோ மல்டிப்ளை பண்ணா என் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஆர் பிளஸ் ஒன் வரும் சோ மைனஸ் ஒன்னும் பிளஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படிங்கறது இந்த இதுல இது ஒண்ணு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க இதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஆர் எழுதியாச்சு இதை எழுதியாச்சு இந்த மைனஸ உள்ள மல்டிப்ளிங்கன்னா மைனஸ் ஆர் பிளஸ் ஒன் வரும் பிளஸ் ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிட்டா என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வருது ஓகேவா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது ரெண்டுலயும் காமன் டேம் இருந்தா வெளியில எடுக்கிறோம் சோ இது என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ரெண்டு இதுலயும் இருக்கு சோ என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல நியூமரேட்டர்ல எடுத்தாச்சு டினாமினேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க என் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இருக்கு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இருக்கு
சோ இதுல வந்து n மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இங்க என் மைனஸ் ஆர் இருக்கு சோ இது ரெண்டு லார்ஜஸ்ட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சோ நம்ம இதை ஸ்பிளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என் மைனஸ் ஆர் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வரும் சோ இது ரெண்டுலயும் காமனா இந்த டேம் இருக்கு அத வெளியில எடுத்தாச்சு சோ நம்ம ஒன் பிளஸ் ஆர் பை என் மைனஸ் ஆர் போட்டுருக்கோம் ஆர் வந்து கொஸ்டின் ஏற்கனவே கொடுத்தது சோ அந்த ஆர் எழுதிக்கோங்க இந்த வேல்யூவை எழுதிக்கோங்க ஓகேவா இப்ப இத நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் எல்சிஎம் எடுக்கும் சோ எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஆர் பிளஸ் ஆர் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஆர் வரும் பிளஸ் ஆரும் மைனஸ் ஆரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு என் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு வரும் இது நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கேன் என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் ஆர் இன்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இது எப்படி எழுதிக்கலாம் எயிட் இன்டு செவன் ஃபேக்டோரியல் எயிட் எழுதலாமா அப்ப என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எப்படி எழுதலாம் என் ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம் சோ என் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எப்படி எழுதலாம் சோ என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதிட்டோம்னா இது என்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு வந்துடும் என் பி ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதா ஆப்ஷன் சி ஆ கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான சம்ம ஜஸ்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டு இதுலயும் காமன் டேம் எதுவோ அதை எடுத்தோம் இதுல வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு காமன் டேம் ரெண்டாவது உங்களுக்கு எடுக்க தெரியுதா அப்படிங்கறது தான் மேட்ரு அப்படி மட்டும் நீங்க காமன் டேம் எடுக்க தெரிஞ்சிட்டு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி செய்யற சம் வந்து எது வந்தாலும் உங்களுக்கு செய்ய முடியும் ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் சம் பாக்கலாம் டூ என் ஃபேக்டோரியல் கேன் பி ரிட்டர்ன் எஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம என்னுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் சோ டூ என் ஃபேக்டோரியல நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் இப்ப எப்படி எழுதுவீங்க ஒன் இன்டு டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் என் இன்டூ என் பிளஸ் ஒன் இன்டூ அப்படி போயிட்டு கடைசி எது வரைக்கும் முடியும் டூ என் வர்ற வரைக்கும் இருக்கும் இப்போ நம்ம த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எழுதுனா எப்படி எழுதுவீங்க ஒன் இன்டூ த்ரீ டூ இன்டூ த்ரீ எப்படின்னு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் என் ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்னு போயிட்டு ஆன்சர் ஒன் போட்டு என்னோட முடிப்பீங்க டூ என்ன எது வரைக்கும் போடுவீங்க டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டூ வர டூ என் வரைக்கும் எழுதுவீங்க இப்போ நாங்க அடுத்ததுல ஏன் இதை நான் இப்படி ஸ்கிளிக் பண்ணிருக்கேன்னா ஆப்ஷன்ல இருந்து தான் இந்த சம் ட்ரை பண்ண போறோம் சோ எல்லா ஆப்ஷன்லயும் பார்க்கும்போது என் ஃபேக்டோரியல் வருது ஸோ இதுல என் ஃபேக்டோரியல் ஒன்று வரப்போகுது எல்லா டூ என் டூ என் இருக்கு ஸோ ஏதாவது டூ என் வருமா அப்படின்னு செக் பண்ணணும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட் நம்பரை ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஸோ நம்ம தனியா எடுக்கும்போது இங்க ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இப்படி வரும்போது லாஸ்ட் ஆட் நம்பர் எங்க இருக்கும் டூ என் மைனஸ் ஒன் வர இருக்கும் ஈவன் நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா டூ இன்டூ ஃபோர் இன்டூ சிக்ஸ் இன்டூ எயிட் இன்டூ எது வரைக்கும் இருக்கும் டூ என் வரைக்கும் இருக்கும் இப்ப அடுத்த இந்த டேர்ம் நமக்கு வந்துடுச்சு ஒன் இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் இன்டூ டூ என் மைனஸ் ஒன் வந்துட்டு இங்க டூ பவர் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்ப இதுல இருந்து டூ வெளியில எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 போட்டுக்கிட்டோம் ஃபோரை வந்து டூ இன்ட்டு டூனு பிரிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ இல்லை ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்படி ஒவ்வொரு இதுலேயும் டூவை பிரிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டுன்னு என் டைம்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம டூ பவர் என் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேயா அதாவது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கு இந்த டூ பவர் ஃபோர்னு எழுதுவோமா இங்கே என் டைம்ஸ் டூ ரிப்பீட் ஆயிருக்கனால இந்த டூ பவர் என்னன்னு எடுத்துருக்கீங்க அடுத்து அகெயின் இந்த மாதிரி டூவை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்கெட்ல போட்டீங்கன்னா இங்க டூ இன்டூ ஒன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி எது வரைக்கும் போகும் என் வரைக்கும் போகும் அப் டு என் வரைக்கும் வர்றதுனால ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் இன்டூ அப் டு என் வரைக்கும் போட்டுருக்கும் இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டீங்க டூ பவர் என்ன எழுதிட்டோம் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் என் ஃபேக்டர் எழுதிக்கலாமா ஸோ என் ஃபேக்டர்க்கு எழுதினீங்கன்னா இதா ஆப்ஷன் ஏ ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா இந்த சம் கொடுக்கும் போது கீழே ஆப்ஷன் பாத்துக்கோங்க இதுல எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அதே மாதிரி நம்மளால எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இதுல ட்ரை பண்ணும் போது ஆப்ஷன் ஏல உள்ளதே உங்களுக்கு ஆன்சரா வந்துட்டு ஓகேவா பிப்டீன்த் சம் பாத்தீங்க இதுல வந்து நைன் திங்ஸ் கொடுத்து மூண